வெல்கம் டு ஆர் ஆர் அகாடமி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜியாகிரபி ஆஃப் இந்தியாவில் ஃபிசியோகிராஃபி அதாவது ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா நம்ம ஏற்கனவே போன வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஃபைவ் மேஜர் ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கு இந்த ஹிமாலயாஸ் த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் பிளாட்டூ கோஸ்ட் அண்ட் டெசர்ட் இதுதான் நம்ம இந்தியாவோட ஃபைவ் மேஜர் ஃபிசிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ் சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது இப்போ ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸ் படி ஹிமாலயாஸ்னாலே அதோட அர்த்தம் வந்து அடோப் ஆஃப் ஸ்னோ சான்ஸ்கிரிட் வார்த்தை ஹிமாலயாஸ்ங்கிறது அதோட அர்த்தம் வந்து அடோப் ஆஃப் ஸ்னோ இந்த ஹிமாலயாஸ் யங் மவுண்டன்ஸ் அதாவது ரொம்ப ரீசெண்டாக ஃபார்ம் ஆன மவுண்டன்ஸ் தான் இந்த ஹிமாலயாஸ் அதே மாதிரி இட்ஸ் அ ஃபோல்டு மவுண்டன் ஃபோல்டு மவுண்டன்ங்கிறது ரெண்டு டெக்டானிக் பிளேட் ரெண்டு லேண்ட் இடிக்கும் போது அதில் இருக்கிற லேண்ட் எலிவேட் ஆகி ஃபார்ம் ஆன ஃபார்ம் ஆகிறது தான் இந்த ஃபோல்டு மவுண்டன்ஸுங்கிறது அதே மாதிரி ஹைட்டும் ரொம்ப அதிகம் இது எங்கே அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்தியாவோட நார்தன் ரீஜனில் ஃபுல்லாகவே இந்த ஹிமாலயாஸ் தான் அமைஞ்சிருக்கு இதோட ஃபார்மேஷன் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேஷன்னு பார்த்தோன்னா ரெண்டு லேண்டு ஒன்று ஏஷியன் பிளேட்டு இன்னொன்று வந்து இந்த இந்தியன் பிளேட் இந்தியன் பிளேட் வந்து பழைய பேர் கோண்ட்வானா லேண்டு இந்த கோண்ட்வானா லேண்டுங்கிறது மூணு இப்போ இருக்கிற பிரசன்ட் லேண்ட் மாசு ஒன்றா சேர்த்தது தான் அந்த கோண்ட்வானா லேண்டுங்கிறது அதாவது இந்தியா மடகாஸ்கர் ஆஸ்திரேலியா இது மூணு சேர்ந்து ஒரே பிளேட்டாக இருந்தது ஒரே லேண்ட் ஃபார்மாக இருந்தது இதுதான் அந்த கோண்ட்வானா லேண்டு நடுவில் வந்து திருத்தி சி அப்படின்னு ஒரு கடல் இருந்தது அதுக்கு நார்த்து அதாவது சைனா இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சைனா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த ஏரியா வந்து அங்காரா லேண்டுன்ற லேண்டில் இருந்தது இந்த ரெண்டு லேண்ட் மாசும் இடிக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா லேண்ட் எலிவேட் ஆகுது அந்த எலிவேட் ஆன லேண்ட் தான் வந்து ஹிமாலயாஸ் சி அது அந்த நடுவில் இருக்கிற சி அந்த ஹிமாலய அந்த எலிவேட்டட் லேண்ட்லே ஃபார்ம் ஆகிடுது அது ஃபாசில்ஸ் அதில் இருக்கிற அனிமல்ஸ்லாம் அதிலே ஃபாசிலாக டெபாசிட் ஆகிடுது ஸோ ஏன்னா அதனால தான் நம்ம ஹிமாலயன் ரேஞ்சை ஃபோல்டு மவுண்டன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு லேண்ட் மாசை இடிக்க இடித்தனால தான் இந்த ஃபுல்லாகவே ஹிமாலயன் ரேஞ்சாலேயே கவர் ஆகிருக்கும் சரி அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லொக்கேஷன் அண்ட் ஏரியா லொக்கேஷன் ஏற்கனவே தெரியும் உங்களுக்கு நார்தன் ரீஜன் அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் நேபாள் அசாம் இது வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே வந்து ஹிமாலயாஸால் தான் கவர் ஆகிருக்கு வெஸ்டர்ன் எண்டில் என்ன இருக்குன்னா காஷ்மீர் ஈஸ்டர்ன் எண்டில் அருணாச்சல் பிரதேஷ் வெஸ்டர்ன் எண்டில் ஐநூறு கிலோமீட்டர் பிரத்து இருக்குது ஈஸ்டர்ன் எண்டில் குறைஞ்சு டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் பிரத்து தான் இருக்குது ஸோ ஃப்ரம் வெஸ்ட்டு டு ஈஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிரத்து வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது அதே மாதிரி லென்த்து இங்கே வெஸ்ட்டு டு ஈஸ்ட் எவ்வளோ டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கவர் ஆகுது அதாவது இண்டஸ் கார்ஜ் வெஸ்டில் இண்டஸ் கார்ஜ் இண்டஸ் ரிவர் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்தியாவோட வெஸ்டர்ன் சைடில் இண்டஸ் ரிவர் பிரான்ச்சஸ் மாதிரி ஓடுது ஈஸ்டர்ன் ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபுத்திரா காலேஜ் இது ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் இந்த ஹிமாலயாஸ் ஃபுல்லாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் கவர் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பாமேர் நாட் பாமேர் நாட்டுங்கிறது ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்டு அதாவது ஹிமாலயாஸுக்கும் சென்ட்ரல் ஏஷியாவுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு கனெக்டிங் ரீஜன் தான் இந்த பாமேர் நாட்டுங்கிறது பாமேர் நாட்டோட நிக் நேம் வந்து ரூஃப் ஆஃப் த வேர்ல்டு இது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஹிமாலயாஸையும் நார்த்தில் இருக்கிற சைனா அந்த ஹையர் சென்ட்ரல் ஏஷியாவில் இருக்கிற ஹை ரேஞ்ச் அதுதான் வந்து ரெண்டிங் கனெக்ட் பண்ணுது இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஹிந்து குஷ் மவுண்டன் ரேஞ்சுன்னு இருக்குது நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் படிச்சிருப்போம் அதாவது ஆரியன்ஸ் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே இன்வேஷன் ஆனது இந்த வழியாக தான் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் சரி ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹிமாலயாஸை இங்கே ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸை மூணு மேஜர் இதாக பிரிப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நார்தன் எக்ஸ்ட்ரீம் நார்த் ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் அதாவது வெஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அதுக்கு அடுத்து ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸுங்கிறது திருப்பி மூணாக பிரியும் இந்த ஏபிசின்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன்ல அதே மாதிரி மூணாக திருப்பியும் பிரிப்பாங்க கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாதிரி லெசர் ஹிமாலயாஸ் ஹிமாச்சல் அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் ஷிவாலிக் இப்படின்னு சொல்லி மூணு ரேஞ்சாக பிரிப்பாங்க இது ஏன் மூணு ரேஞ்சாக பிரிக்கிறாங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது அதோடய ஹைட்டை பேஸ் பண்ணி மூணு ரே இது ரேஞ்சாக பிரிப்பாங்க மூணாவது ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் அதாவது புருவாஞ்சல் இது மாதிரி மூணு ரேஞ்சு இருக்குது சரி இப்போ ட்ரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ்ன்னு பார்த்தீங
ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் பார்த்தீங்கன்னா புருவாஞ்சல் இது வந்து ஈஸ்டர்ன் ரீஜன் அதாவது இந்த அசாம் மேகாலயா அந்த ரீஜன்ல வந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கிறதா இந்த ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயாஸ் சரி ஃபர்ஸ்ட் டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ் பத்தி பார்ப்போம் டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸ்ங்கிறது டிபட்டியன் ஹிமாலயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மேஜர் ஏரியா வந்து டிபட் ரீஜன்ல இருக்கிறதுனால இது வந்து டிபட்டியன் ஹிமாலயாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுல வந்து ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் இந்த தெத்திசிய இது பண்ணி தான் இந்த லேண்ட் ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ரெண்டு இடிச்சு அதனால வந்து இந்த தெத்திசியில இருந்து அந்த கிரட்டேஷியஸ் பீரியட் சேர்ந்த அனிமல்ஸோட செடிமெண்ட்ஸ் அதாவது ஃபாசில்ஸ் எல்லாமே இந்த மவுண்டன் ரேஞ்சில் கிடைக்கிது அதே மாதிரி லார்ஜஸ்ட் ஸ்னோ ஃபீல்டு ஸ்னோ ஃபீல்டுன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ நம்ம போல்ஸ் போக நார்த் போல் சவுத் போல் போக போனோம்னா ஃபுல்லாகவே ஐஸால் கவர் ஆகிருக்கும் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் ஆல்டிடியூடு மேலே ஏற ஏற அதாவது ஹைட் ஏற ஏற குளிர்ச்சி அதிகமாகும் அதே மாதிரி பனியும் அதிகமாக இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸில் ஏற்கனவே ஆல்டிடியூட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிறனால ஸ்னோ ஃபீல்டு எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் போலார் ரீஜன்ஸை தவிர்த்து எப்போவுமே இங்கே ஸ்னோ ஃபீல்டு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க லார்ஜஸ்ட் ஸ்னோ ஃபீல்டு அவுட் சைடு போலார் ரீஜன் சரி இதோட பிரெத்து ஈஸ்டர்ன் வெஸ்ட்டு ரெண்டு சைடும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும் சென்டரில் மட்டும் கொஞ்சம் அகலமாக போயிட்டு வருது அது டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இதோட லேயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மவுண்டன் ரேஞ்சு கீழே டெஷியரி கிரானைட் இருக்கு இந்த மவுண்டன் ரேஞ்சு கீழே அதாவது டிரான்ஸ் ஹிமாலயன் மவுண்டன்ஸுக்கு கீழே டெஷியரி கிரானைட் இருக்கு அதுக்கு கீழே மெட்டமாஃபைஸ் செடிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபாசில் அண்ட் மெரைன் செடிமெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே சொல்லி இந்த மாதிரி தெத்திசி இந்த தெத்திசியை மறைச்சு தான் இந்த ரெண்டு இந்த பிளான்ஃபார்ம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கனால அதுல இருக்கிற அனிமல்ஸ் வந்து இந்த ஃபாசில் அண்ட் மெரைன் செடிமெண்ட்ஸா இங்கே டெபாசிட் ஆயிருக்கு இதுல இருக்கிற முக்கியமான ரேஞ்சஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாஸ்கர் லடாக் கைலாஷ் அண்ட் காரக்கோரம் கைலாஷ் ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம நிறைய பேர் அங்கே சிவா டெம்பிள் போவோம் கைலாஷ் சிவா டெம்பிளுக்கு அதனால இதெல்லாம் முக்கியமான ரேஞ்சஸ் டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸில் இருக்கிறதுல நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது செகண்ட் ரீஜன் அதாவது டிரான்ஸ் ஹிமாலயாஸுக்கு சவுத் இருக்கிற ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயன் ரீஜன் அதில் அதையும் திருப்பி ஏற்கனவே சொன்னோம்னா நான் மூணு ரீஜனாக பிரிச்சிருப்பாங்க ஏபிசி கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் ஹிமாதிரி லெசர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் ஹிமாச்சல் அவுட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் ஷிவாலிக்ஸ் இதை மூணையும் டேப்லெட் காலமாக கொடுத்துருக்கோம் உங்களோட ஈஸி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக கிரேட்டர் ஹிமாலயாஸ் ஆர் ஹிமாதிரி இந்த நேம் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க ஹிமாதிரி ஹிமாச்சல் அதுக்கு சவுத்தில் இருக்கிறது ஷிவாலிக் சரி எலிவேஷன் அதாவது கடல் மட்டத்துக்கு மேலே எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குன்றது தான் எலிவேஷன் அது சிக்ஸ் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் வந்து ஹிமாதிரி அதே ஹிமாச்சல் பார்த்தீங்கன்னா 3700 தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஷிவாலிக்ஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அடுத்து வித் வித் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் எண்பது கிலோமீட்டர் ஃபிஃப்டி டு டென் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஷிவாலிக்ஸ் சரி ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ஹிமாதிரி ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் பார்ப்போம் ஹிமாதிரி வந்து எப்போவுமே கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் கண்டினியூஸ் ரேஞ்சாக இருக்கு அதே மாதிரி பெர்மனன்ட் ஸ்னோ கவர் இங்கே ஸ்னோ கவர் எப்போவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் லாஃப்டி பீக்ஸ் லாஃப்டி பீக்ஸ்னா அதிகமான ஹைட் உடைய பீக் மவுண்டன்ஸ் மவுண்ட் ஹைட் அதிகமாகிற மவுண்டன்ஸ் இங்கே அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே ஹைட் அதிகமாகிறதுனால ரெயின்ஃபால் இஸ் வெரி லெஸ் ஓகே அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஹிமாச்சலோட ஃபீச்சர்ஸ் ஹிமாச்சலோட ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேஜர் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் இங்கே தான் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி ராக்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னா ஸ்லேட் லேண்ட் லைம் ஸ்டோன் அண்டு குவாட்சைட் இது மூணு இந்த மூணு டைப் ஆஃப் ராக்ஸும் இங்கே பார்க்க முடியுது அதே மாதிரி இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எப்போவுமே ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருந்துகிட்டே இருக்கும் டிஃபாரஸ்டேஷன் அதிகமாக பண்ணுறாங்க அர்பனைசேஷனும் அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இங்கே ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால அர்பனைசேஷன் இங்கே ரொம்ப அதிகம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஷிவாலிக்ஸ் ஷிவாலிக் ரேஞ்ச் வந்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது ஹிமாதிரி ஹிமாதிரி வந்து மோஸ்ட் கண்டினியூஸ் அதே ஷிவாலிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் டிஸ்கண்டினியூஸ் ரேஞ்ச் ரேஞ்ச் வந்து விட்டு விட்டு அதாவது மவுண்டன் ரேஞ்ச் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்காது விட்டு விட்டு இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப அதிகமாக நடந்துட்டு இருக்கு சரி அடுத்து எரோஷன் எரோஷன்னா அரிப்பு இந்த ஹிமாதிரி ரீஜனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் எரோஷன் வந்து லெஸ் ஏன்னா இங்கே லெஸ்
சரி அடுத்து இம்பார்ட்டன்ட் ரேஞ்ச் இங்கே என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் ரேஞ்சஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட்டு ஹிமாதிரியில் தான் மவுண்ட் எவரெஸ்ட் நேபாலில் இருக்கிற மவுண்ட் எவரெஸ்ட் இந்த ரேஞ்சில் தான் இருக்குது அதோட ஹைட் எயிட் எயிட் ஃபோர் எயிட் மீட்டர்ஸ் அடுத்து கஞ்சன்ஜுங்கா எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி சிக்ஸ் மீட்டர்ஸ் இது நேபாலுக்கும் சிக்கிமுக்கும் நடுவில் இருக்கு முக்கியமான மூணு கிளேஷியஸ் கிளேஷியஸ்ல இருந்து தான் ரிவர் ரிவர்ஸ் எல்லாம் ஆரிஜினேட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த முக்கியமான கிளேஷியஸ் என்னென்னாங்கன்னா கங்கோத்ரி யமுனோத்ரி அண்ட் சியாச்சின் இந்த மூணு கிளேஷியஸும் ஹிமாத்ரி ரீஜன்ல தான் இருக்கு நம்ம அடுத்து பார்க்க போறது ஹிமாச்சல் அந்த இதுல மவுண்டன் ரேஞ்சஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பிற்பாஞ்சல் மவுண்டன் ரேஞ்ச் தௌலத் ஹர் அண்ட் மகாபாரத் மவுண்டன் ரேஞ்ச் இது மூணுக்கான மவுண்டன் ரேஞ்ச் இந்த இடத்துல தான் இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் இங்க மேஜர் ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்குன்ட்டு ஸோ என்னென்ன ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஷிம்லா முசோரி நைனிடால் ராணிகேட் அண்ட் டார்ஜிலிங் இந்த எல்லாமே முக்கியமான ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ் நம்ம அடிக்கடி டிவியில எல்லா இடத்துலயும் பார்த்திருப்போம் இந்த ஷிம்லா டார்ஜிலிங் முசோரி நைனிடால் இது எல்லா ஹில் ஸ்டேஷன்ஸுமே இந்த ஹிமாச்சல் மவுண்டன் ரேஞ்சில் தான் இருக்கு சரி இந்த லெசர் ஹிமாலயாஸ்க்கும் ஷிவாலிக்ஸுக்கும் நடுவில் இருக்கிற லாஞ்சிடியூடினல் வேலி அது வேலிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு மவுண்டன் ரேஞ்சுக்கு நடுவில் இருக்கிற இந்த வி ஷேப்டு வேலியை தான் நம்ம லாஞ்சிடியூடினல் வேலின்னு சொல்கிறோம் வெஸ்ட் சைடில் அதுக்கு பேர் டன்ஸ் அண்ட் ஈஸ்ட் சைடில் அதுக்கு பேர் டுவாஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது புருவாஞ்சல் ரேஞ்ச் புருவாஞ்சல் ரேஞ்சு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் த ஈஸ்டர்ன் ஆஃப் ஷூட் ஆஃப் ஹிமாலயாஸ் இது முக்கியமா இந்தியா மியான்மரோட பார்டர்ல அமைஞ்சிருக்கு இதுல முக்கியமான மூணு ஹில்ஸ் இருக்கு பட்கை பம் ஹில்ஸ் இது எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் பர்மா பார்டர்ல இருக்கு நாகா ஹில்ஸ் இந்தியா அண்ட் மியான்மர் பார்டர்ல இருக்கு அடுத்து மீசோ ஹில்ஸ் இது மூணுமே முக்கியமான ஹில்ஸ் எங்கன்னா புருவாஞ்சல் ஹில்ஸ்ல ஹிமாலயாஸ பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளவுதான் அடுத்து நம்ம முக்கியமான பிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸுங்கிறது சிவாலிக்கு சவுத்தில் அமைஞ்சிருக்கு சிவாலிக்கோட சவுத்தில் அமைஞ்சிருக்கிறது தான் இந்த கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் இங்கே தான் முக்கியமான ரிவர் இண்டஸ் கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்ரா அதோட ட்ரிபியூட்டரிஸ் எல்லாமே இந்த பிளைன்ஸில் தான் மூவ் ஆகுது சரி இந்த முக்கியமான பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் எக்ஸ்டென்சிவ் ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் அலுவியம் இந்த வேர்ல்டு ரிவர் எங்கே ஃப்ளோ ஆகுதோ அங்கே மண்ணை அப்படியே கொண்டு வந்து அது பிளைன்ஸ் ஆஃப் அப்படியே டெபாசிட் பண்ணிட்டு போகிறது அந்த பிளைன்ஸில் டெபாசிட் ஆகிற சாயில் பார்த்தீங்கன்னா அது அலுவியம் சாயில் இட் இஸ் த மோஸ்ட் ஃபர்டைல் சாயில் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் காவிரி டெல்டான்னு படிச்சிருப்போம் காவிரி டெல்டா பேசினில் இருக்கிறது எல்லாமே அலுவியம் சாயில் அதில் தான் நம்ம கல்டிவேஷன் அதிகமாக பண்ணுறதுனால தான் அங்கே ரைஸ் அதிகமாக வளருது அதனால தான் நெற்களஞ்சியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதே மாதிரி தான் அங்கே நார்த்துலேயும் இங்கே வீட் கல்டிவேஷனும் ரைட் கல்டி ரைஸ் கல்டிவேஷன் முக்கா மோஸ்ட்லி வீட் கல்டிவேஷன் நடக்கும் சரி அடுத்து இதோட ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அதை இவ்வளோ ஏரியா கவர் பண்ணுது லென்த் ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் லென்த் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி ஸ்லோப்பாக இருக்குது அதனால தான் எல்லாமே போய் வெஸ்ட்டு ஈஸ்டர்ன் ரி ரி ரிவரில் போய் கலந்துடும் எல்லா ரிவருமே போய் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்டர்ன் ரி சீல போய் கலந்துடுது அடுத்து வித் ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது சாரி இரநூத்தி நாற்பதுலேருந்து முந்நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் வித் இருக்குது அதே மாதிரி இது ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் இதோட வித் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அடுத்து இந்த முக்கியமாக இந்த டெபாசிஷன் எதனால் நடக்குதுன்னா மூணு முக்கியமான ரிவர்னால நடக்குது இண்டஸ் கங்கா அண்டு பிரம்மபுத்ரா இந்த மூணு ரிவர்னால தான் நடக்குது இண்டஸ் ரிவர் எந்தெந்த ஏரியாவை கவர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் அண்டு ஹரியானா கங்கா ரிவர் எதை எதை கவர் பண்ணுதுன்னா உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் அண்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் அடுத்து பிரம்மபுத்ரா ரிவர் அசாம் ஏரியா இந்த மூணு முக்கியமான ஏரியாவையும் கவர் பண்ணுது இதுதான் கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் இங்கே இருக்கிற முக்கியமான சாயில் அலுவியம் சாயில் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மூணு ரிவர் கவர் பண்ணது இண்டஸ் கங்கா அண்ட் பிரம்மபுத்ரா இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பெனின்சுலா பிளாட்டோ பெனின்சுலா பிளாட்டோனால ஞாபகம் வச்சுங்க இட் இஸ் அ இன்வெர்டட் ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிளை இன்வெர்ட் பண்ணி வச்சா அது வந்து பெனின்சுலா பிளாட்டோ இது எதுக்கு சவுத்தில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேட் பிளைன்ஸுக்கு சவுத்தில் இருக்கிறது தான் இந்த
கவர் பண்ணுது அப்படின்றது எதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிரின்சுலால் பேட்டு தான் ஸோ கொஷினில் கேட்டிருந்தாங்க எந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் எலர்ஜிக்கல் ஃபீச்சர் வந்து நம்ம இந்தியாவிலே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் உடனே ஆன்சர் பண்ண வேண்டியது இந்த பிரின்சுலால் பிளாட்டோ ஓகே ஏன்னா ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏரியா கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் லேக் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அதாவது டோட்டல் ஏரியா கண்ட்ரியோட ஏரியாவில் ஹாஃப் ஏரியா கவர் பண்ணுறது இந்த பிரின்சுலால் பிளாட்டு தான் ஓகே சரி இப்போ இந்த பிரின்சுலால் பிளாட்டி பார்க்குறதுக்கு நம்ம அதோட பார்டர்ஸில் என்னென்ன இருக்குது உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றத பார்த்துடலாம் இந்த பெனிசுலா பிளாட்டுங்கிறது பார்ட் ஆஃப் கோண்ட்வானா லேண்ட் நம்ம முன்னாடி படிச்சிருப்போம் இந்தியா வந்து இந்த கோண்ட்வானா லேண்டோட ஒரு பகுதி தான்ன்றது ஸோ இந்த கோண்ட்வானா லேண்டில் இருந்த ஒரு பகுதி தான் இந்த பெனிசுலா பிளாட்டோ அதே மாதிரி இங்கே ஃப்ளோ ஆகிற ரிவர் முக்கியமான ரிவர் எல்லாமே இங்கேருந்து தான் ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா நர்மதா தப்தி கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி இருக்கிற எல்லா முக்கியமான ரிவரும் இந்த பெனின்சுலா பிளாட்டில் தான் ஃப்ளோ ஆகுது இது எல்லாமே அதோட பேஸ் லெவலாக அட்டைன் ஆகிடுச்சு பேஸ் லெவலுங்கிறது இதுக்கு மேலே அந்த இடத்துல மணலையோ இதையோ இது பண்ண முடியாது எரோஷன் எரோட் பண்ணி பண்ண முடியாது அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் எரோட் பண்ண முடியாது அதோட பேஸ் லெவலாக அட்டைன் பண்ணிடுச்சு எல்லா ரிவரும் அதே மாதிரி எல்லா ரிவரும் முக்காவாசி ரிவர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் ரெண்டு ரிவரை தவிர அது என்ன ரிவர்னா நர்மதான் தப்தி எல்லா ரிவர்னா கோதாவரி கிருஷ்ணா காவேரி மகாநதி எல்லாமே இட் ஃப்ளோஸ் ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஸ்லோப் சாய்மானம் வந்து வெஸ்ட்லேருந்து ஈஸ்ட் வரைக்கும் இப்போ நோக்கி போகுது எல்லா ரிவரும் போய் பேஆப் பெங்காலில் போய் கலக்குது இது ரெண்டு ரிவரை தவிர எந்த ரிவர்னா நர்மதான் தப்தி ஏன் இது நர்மதான் தப்தி இல்லைனா அங்கே ரிஃப்ட் வேலி இருக்கிறதுனால நர்மதான் தப்தி வந்து ஃப்ரம் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் ஃப்ளோ ஆகாமல் அரேபியன் சி வழியாக போய் ஜாயின் ஆகிடுது ஓகே சரி இதோட நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்டரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆரவல்லி ரேஞ்ச் நார்த் வெஸ்டர்ன் ரீஜனில் இருக்கிறது ஆரவல்லி ரேஞ்ச் இது எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா குஜராத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகுது குஜராத்தில் ஸ்டார்ட் ஆகி இது நேராக டெல்லியில் போய் முடியுது குஜராத் ராஜஸ்தான் டெல்லி இது மூணு ஸ்டேட்டையும் கவர் பண்ணுது இந்த ஆரவல்லி ரேஞ்ச் சரி இந்த ஆரவல்லி ரேஞ்சில் ஹையஸ்ட் பீக் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குரு ஷிகார் அப்படின்ற பீக் தான் அது எவ்வளோன்னு தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டர்ஸ் அடுத்து ஈஸ்டர்ன் சைடு பார்த்தீங்கன்னா புண்டல்கண்ட் அப்லேண்ட் கைமூர் அண்ட் ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் இதுதான் ஈஸ்டர்ன் பார்டரை கவர் பண்ணுது சரி அடுத்து நம்ம இங்கே பார்க்க வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஏற்கனவே நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் பீக் பார்த்தீங்கன்னா ஆனைமுடி ஆனை முடி தான் வந்து வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இருக்கிற ஹையஸ்ட் பீக்கு இதோட ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இது வந்து ஆனைமலை ரேஞ்சில் இருக்கு ஓகே இதே பெனின்சுலா பிளாட்டோவை பார்த்தீங்கன்னா வி கேன் டிவைட் இன்டூ டூ ரீஜன்ஸ் அதாவது சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட் அண்ட் டெக்கான் பிளாட்டோ சென்ட்ரல் ஹைலேண்ட் ரீஜன் அண்ட் டெக்கான் பிளாட்டோ ரீஜன் இந்த பெனின்சுலா பிளாட்டோவை ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ரீஜனாக டிவைட் பண்ணக்கூடிய ரிவர் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்மதா ரிவர் தான் நம்ம பெனின்சுலா பிளாட்டுவை ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணுது மேலே நார்த்தில் இருக்கிறது சென்ட்ரல் ஹைலேண்டு கீழே சவுத்தில் இருக்கிறது டெக்கான் பிளாட்டோ சரி சென்ட்ரல் ஹைலேண்டை பற்றி பார்த்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருப்போம் சென்ட்ரல் ஹைலேண்டோட நார்த் வெஸ்டர்ன் பார்டரில் இருக்கிறது ஆரவல்லி ரேஞ்ச் டோட்டல் கிலோமீட்டர் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் அது மாதிரி மூணு ஸ்டேட்டை கவர் பண்ணுது குஜராத் ராஜஸ்தான் அண்டு டெல்லி இதோட டோட்டல் வித் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அதே மாதிரி நார்த்தன் ரீஜனில் இருக்கிற டோட்டல் பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஸோ நார்த் போக போக அதோட வித் குறைஞ்சிட்டே போகுது சரி அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் ஹண்டில் இருக்கிறது பேர் மால்வா பிளாட்டோ அந்த ஆரவல்லி ரேஞ்சுக்கு சவுத்தில் இருக்கிறது மால்வா பிளாட்டோ சென்டரில் புண்டல் கண்ட் அண்டு பாதல் கண்ட் இருக்கு அதே மாதிரி ஈஸ்டர்ன் ஹண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டோ இதுக்கு கீழே சவுத்தில் இந்த மால்வா பிளாட்டு புண்டல்கண்டு அண்டு சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டுக்கு சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வித்யாச்சல் ரேஞ்ச் இது இந்த சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டு எந்தெந்த ஸ்டேட்டை கவர் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் ஒரிசா வெஸ்ட் பெங்கால் அண்டு சத்தீஸ்கர் இது ரிச் இன் மினரல் சச்சஸ்
வெஸ்டர்ன் எண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சாத்புரா ரேஞ்ச் மகாதியோ ஹில்ஸ் அண்ட் மைக்கால் ரேஞ்ச் இது மூணுமே இருக்கு அதுமாதிரி ஈஸ்டர்ன் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்மஹால் ஹில்ஸ் இருக்கு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் இதோட போத் பார்டர்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட இன்னொரு பேர் ஷாகாத்ரீஸ் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸோட இன்னொரு பேர் பூவாத்ரீஸ் ஹைட் வந்து நார்த் டு சவுத் ஷாகாத்ரீஸ் அதாவது வெஸ்டர்ன் காட்ஸில் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஃப்ரம் நார்த்லேருந்து சவுத்து போக போக ஹில்ஸோட ஹைட் வந்து ரேஞ்சோட ஹைட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் ஹையஸ்ட் பீக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆனைமலை அதே மாதிரி ஆனைமுடி ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஜங்ஷன் ஆஃப் ஆனைமலை ஹில்ஸ் காடமம் ஹில்ஸ் அண்ட் பழனி ஹில்ஸ் இது மூணோட ட்ரை ஜங்ஷன் பேர் தான் ஆனைமுடி வெஸ்டர்ன் காட்ஸும் ஈஸ்டர்ன் காட்ஸும் எந்த இடத்துல மீட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்பாங்க அதே நீல்கிரீஸில் மீட் ஆகுது வெஸ்டர்ன் காட்ஸோட ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் மீட் ஆகிற இடம் வந்து நீல்கிரீஸ் ஹையஸ்ட் பீக் ஏற்கனவே சொன்னது ஆனைமுடி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன்டி ஃபைவ் மீட்டர்ஸ் இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் பீக் இன் பெரின்சுலார் பிளாட்டோ பெரின்சுலார் பிளாட்டோ பொறுத்த வரைக்கும் எதுவும் ஹையஸ்ட் பீக்னு கேட்பாங்க ஆனைமுடி ஹில்ஸ் ஆனைமுடி ஹில் தான் ஹையஸ்ட் பீக் அதே பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ஹைலாண்டுக்கு மட்டும் எது அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குரு ஷிகார் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியன் டெசர்ட் டெசர்ட்னாலே தெரியும் ராஜஸ்தான் நம்மளுக்கு தெரியும் அதில் இருக்கிற டெசர்ட் பேர் தார் டெசர்ட் தார் டெசர்ட்டே ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க ஆக்சுவல் டெசர்ட் ரீஜன் அண்டு செமி டெசர்ட் ரீஜன் ஆக்சுவல் டெசர்ட் ரீஜனுக்கு இன்னொரு பேர் மனுஸ்தலி இந்த செமி டெசர்ட் ரீஜனுக்கு பாகர் இங்கே தான் சால்ட் லேக்ஸ் அதாவது தாண்டுன்னு சொல்லக்கூடிய சால்ட் லேக்ஸ் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடம் எதுன்னா செமி டெசர்ட் ரீஜன் பாங்கர் ரீஜனில் தான் அதிகமாக இருக்குது இது கவர் பண்ணிய ஏரியா டூ லேக்ஸ் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அதே மாதிரி தார்ட் டெசர்ட் தான் செவன்த் லார்ஜஸ்ட் டெசர்ட் இந்த வேர்ல்ட் அண்ட் நைன்த் லார்ஜஸ்ட் சப் டிராபிக்கல் டெசர்ட் இது நார் இது ஆரவல்லி ரேஞ்சுக்கு வெஸ்ட்டில் இருக்கு ஆரவல்லி ரேஞ்சு முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான் டு டெல்லி வரைக்கும் போகணும்னு பார்த்துருப்போம் அதோட வெஸ்ட்டில் அமைஞ்சிருக்கிறது தான் இந்த தார்ட் டெசர்ட் ராஜஸ்தானோட டூ தேர்ட் ஏரியாவை கவர் பண்ணுது இந்த தார்ட் டெசர்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோஸ்டல் பிளைன்ஸ் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ்னாலே தெரியும் நம்ம கோஸ்டல் ரீஜன் தான் கோஸ்டல் பிளைன்ஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த பிளைன்ஸ் நீ ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா ரிவர்ஸ் அண்ட் சி வேவ்ஸ் ரெண்டுத்தோட டெபாசிஷன் ஆக்ஷனால் பிளைன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இருக்கிற எல்லா மேஜர் ரிவர்ஸும் டெபாசிஷன் பண்ணும் அந்த கோஸ்ட்டை ஒட்டி வரப்போ சியை நோக்கி போய் ஜாயின் பண்ணுறப்ப இந்த இப்போ மகாநதி கோதாவரி இது எல்லாமே சியை நோக்கி போய் ஜாயின் பண்ணுறப்ப இருக்கிற எல்லா டெபாசிஷன் ஆக்டிவிட்டி நடக்கிறனால இது பிளைன்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு கோஸ்டல் பிளைன்ஸை நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் என்னென்னா வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் இதோட வித் டென் டு எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் வித் இருக்கு நார்தன் மோஸ்ட் டிப் ரான் ஆஃப் கட் சதன் மோஸ்ட் கன்னியாகுமரி ஸோ ரான் ஆஃப் கட் டு கன்னியாகுமரி இருக்க வரைக்கும் எல்லாமே வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் தான் டோட்டல் கிலோமீட்டர்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் இதை மூணாக பிரிக்கிறாங்க கொங்கன் கோஸ்ட் கனரா கோஸ்ட் அண்ட் மலபார் கோஸ்ட் இந்த மலபார் கோஸ்ட் பற்றி மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்துருக்காங்க இதோட வித் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வித் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் கன்னியாகுமரி டு அந்த டோட்டல் ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கிலோமீட்டர்ஸ் டோட்டலாக கவர் பண்ணுது இந்த மலபார் கோஸ்ட் இதை எப்படி கேரக்டரைஸ் பண்ணுறாங்க இதோட முக்கியத்துவம் என்னென்னா சாண்ட் டியூன்ஸ் ஷாலோ லகோன்ஸ் அண்ட் பேக் வாட்டர்ஸ் கேரளா பேக் வாட்டர்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் அந்த பேக் வாட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க தா காயல் அண்ட் டேரிஸ் அதில் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் பேக் வாட்டர் லேக் எதுனா வேமநாடு பேக் வாட்டர் லேக் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் கேரளா கொச்சி அடுத்து ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபார்மேஷன் வந்து நியூ அலவியல் டெபாசிட்ஸ் பை ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் நிறைய ரிவர் ஈஸ்ட் ஃப்ளோயிங் தான் சொல்லியிருப்போம் என்னென்னா மகாநதி கோதாவரி கிருஷ்ணா அண்டு காவேரி இதை திருப்பி ரெண்டாக பிரிக்கு இங்கே இங்கே மூணாக பிரிச்சுருந்தாங்க கோஸ்ட்டை கொங்கன் கோஸ்ட் கனரா கோஸ்ட் அண்டு மலபார் கோஸ்ட்டுன்னு வெஸ்ட் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்ட்டை திருப்பியும் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க நார்தன் சிர்கார்ஸ் அண்டு கோரமண்டல் கோஸ்ட் நம்ம தமிழ்நாடு எந்த கோஸ்டில் இருக்குன்னா கோரமண்டல் கோஸ்ட்டில் இருக்கு சரி இப்போ மகாநதிக்கு சவுத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சில்கா லேக்னு ஒன்று இருக்கு இட் இஸ் த லார்ஜஸ்ட் லேக் இன் இந்தியா அது சவுத் ஆஃப் மகாநதி டெல்டா ரீஜனில் இது ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அடுத்து கொள்ளையரு லேக் கொள்ளையரு லேக்கு சவுத் ஆஃப் கோதாவரி ரிவர் அண்டு புலிகட் லேக் எங்கே ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பிட்வீன்
நார்த்தில் இருக்கிற ஐலாண்ட்ஸ் ஃபுல்லாகவும் பேர் அந்தமான் சவுத்தில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவும் பேர் நிக்கோபார் டென் டிகிரி சேனல் தான் இந்த அந்தமான் அண்ட் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸை பிரிக்கி ஈக்குவலாக பிரிக்கக்கூடிய அந்த சேனல் டோட்டலாக அமைஞ்சிருக்கக்கூடிய ஏரியா டூ எயிட் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் அடுத்து லக்ஷதீப் ஐலாண்ட்ஸ் லக்ஷதீப் ஐலாண்ட்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ ஸ்கொயர் கிலோமீட்டர் சரி அந்தமான நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துருவோம் இட் இஸ் டோட்டல் ஆஃப் ஃபைவ் செவன்டி டூ ஐலாண்ட்ஸ் வந்து இதில் இருக்குது இந்தியாவோட ஒன்லி ஆக்டன் ஆக்டிவாக வளர்க்கணும் இன்னும் வரைக்கும் ஆக்டிவாக இருக்கிற வளர்க்கணும் பேரன் ஐலாண்ட்ஸுங்கிறது இந்த அந்தமான நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸில் அமைஞ்சிருக்கு அடுத்து இது லொக்கே எங்கே லொக்கேட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சப்மரைன் மவுண்டன் கடலுக்கு அடியில் மவுண்டன் இருக்கும் அந்த மவுண்டன் ரீஜன் வந்து கடலுக்கு வெளியே தெரிகிறது தான் இந்த அந்தமான நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் அதனால் இட் இஸ் எலிவேட்டட் போர்ஷன் ஆஃப் சப்மரைன் மவுண்டன் அதே மாதிரி இது கோ ஈக்குவேட்டருக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது அதனால் எப்போவுமே ஹாட் அண்ட் வெட் கிளைமேட் இருக்கும் ஹாட் அண்ட் வெட் கிளைமேட் இருக்கிறதுனால இது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டெசர்ட் டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் சாரி டென்ஸ் ஃபாரஸ்ட் வந்து இங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி இதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டல் கேபிட்டல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ட் பிளேயர் இதோட இதோட சவுத் மோஸ்ட் டிப் தான் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் முந்தான வீடியோலேயே இந்திரா பாயிண்ட் இந்தியாவோட சவுத் அண்ட் மோஸ்ட் டிப்பு இந்திரா பாயிண்ட் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது லக்ஷதீப் ஐலாண்ட்ஸ் லக்ஷதீப் ஐலாண்ட்ஸில் டோட்டலாக இருபத்தி ஏழு ஐலாண்ட் இருக்கு இது எல்லாமே கோரல் ஆரிஜின் ஐலாண்ட்ஸ் இதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் கேபிட்டல் கவரட்டி அதே மாதிரி லக்ஷதீப்பையும் மால்தீவ்ஸையும் பிரிக்கக்கூடிய சேனல் எயிட் டிகிரி சேனல் இங்கே ஒரு பேர்ட் சஞ்சரி இருக்குது இந்த பேர்ட் சஞ்சரிக்கு பேர் பிட்ஸ் ஐலாண்டு இதுக்கு முந்தைய பெயர் வந்து லக்கேடிவ் மினிகாய் அண்டு அமிந்திவி அப்படின்ற ஐலாண்டு தான் நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல லக்ஷதீப்னு ரீநேம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தியாவோட ஃபிசிக்கலாஜிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஃபிசியோகிராஃபிக் டிவிஷன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது ஹிமாலயாஸ் க்ரீன் கலரில் இருக்கிற கிரேட் நார்தன் பிளைன்ஸ் இது டெக்கான் சாரி பெனின்சுலா பிளாட்டோ ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறது கோஸ்டல் பிளைன்ஸுங்கிறது பிங்க் கலரில் இருக்கிறது ஐலாண்ட்ஸ் அந்தமான நிக்கபார் அண்ட் லக்ஷதீப் ஐலாண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்குறது எல்லாமே நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி அதாவது ஃப்ரம் சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா புக்கையும் கம்பைல் பண்ண டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்குறோம் ஏன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புக்கை விட்டு வெளியே போகிறதுக்கான கொஷின் வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ நம்ம புக்கை படித்தாலே போகும் சிக்ஸ்த் டு டுவெல்த் வரைக்கும் இருக்கிற புக்கை படித்தாலே போதும் ஸோ அதில் இருக்கிற முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் கம்பைல் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது இந்த உங்களுக்கு நோட்ஸ் தேவைப்பட்டால் கீழே இருக்கிற லிங்க் அதாவது நம்ம சேனல் இருக்குது டெலகிராம் சேனல் அந்த டெலகிராம் சேனலில் இருக்கிற எல்லா சப்ஜெக்டுக்கான வீடியோ ப்ளஸ் நோட்ஸ் அதாவது வீடியோவில் காமிக்கப்பட்டிருக்கிற நோட்ஸ் எல்லாமே இந்த சேனல் டெலகிராம் சேனலில் இருக்குது கீழே இருக்கிற லிங்க்கை வந்து கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயும் நம்ம பேஜ் இருக்குது லைக் அண்ட் ஷேர் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ ஆர்ஆர் அகாடமிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ வெரி மச்